வணக்கம் எல்லாருக்கும் இந்த கொடுமையான கோவிட் நைன்டீன் காலத்தில் எல்லோரும் தனிமையாகிறது அவங்கவுங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி மாஸ்க்கு இந்த பாருங்க நான் எத்தனை மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் நான் படம் வரையும் போது போடல பட்டு பாருங்க இது ஒரு மாஸ்க்கு இது ஒரு மாஸ்க்கு உள்ளுக்குள்ள சேஃப்டி தான் எல்லாம் சேஃப்டியாக இந்த மூக்கு மேலே இது பண்ணுங்கள் வெளியில் போய்ட்டு வந்தீங்கனாலும் கை காலை கழுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க தூரமாக இருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பழகுங்க அதுதான் தனிமைப்படுத்தி வாழ்கிறது தான் நம்ம இந்த கோவிட் நைன்டீன் குறைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கோவிட் நைன்டீன் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது மூன்றாம் அலையை தொடுதுனாக்கா ரொம்ப கொடூரமானது இருக்குது அதனால் எல்லோரும் கவனமாக இருந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னு தான் என்னோடய பணிவான வேண்டுகோள் மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் இது எதுக்காக சொல்ல வரனாக்கா ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக இல்லை இது எல்லோரும் நான் நல்லபடியாக வாழணும் நல்லபடியாக இருக்கணும் அதனால தான் சரியா தேங்க் யூ இந்த சிற்பக்கலையில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் மற்றும் இக்கலையை பயிலும் சிற்ப சிறார்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தையும் மற்றும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் என்ன என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் தற்போது வரைந்து வரும் படிவமானது ஒன்பது முகம் கொண்ட உயரத்தின் அளவு இது வந்து ஒரு சாக் பீஸில் தான் வரைஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அந்த சாக் பீஸை வச்சு தான் நம்ம உங்களுக்கு மார்க்கை எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சாக் பீஸ் தான் ஒரு சாக் பீஸ்லேயே வச்சு உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஏன்னா நான் அளவு வைக்காமல் தான் படம் போட்டு தான் பழக்கம் பட் இருந்து உங்களுக்கு அளவு அளவுக்காக நான் போடணுன்றதுக்காக தான் இதை உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா அடுத்த முறை நீங்கள் போடும்போது அந்த படிமத்தோட அளவு பரிமாணங்கள்லாம் என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு விவரமாக தெரியும் இல்லையா அதனால தான் இந்த கோடுகள்லாம் போட்டு பங்குடுமானம் பண்ணி இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி இந்தந்த அகலங்கள் உயரங்கள் நிர்ணயங்கள்லாம் எப்படி என்ன ஏதுன்றது அந்த ஒன்பது முகக்கூறு அளவுக்கு உண்டான இதை வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் அந்த சாக்குவீஸ் வைக்கிறாங்க அந்த சாக்குவீஸை வந்து நாலு பாகம் பண்ணி அந்த சாக்குவீஸ் எடுத்துட்டேன் அளவு எடுத்துட்டேன் அதுக்காக இப்போ முகம் முக்கால் ம முக்கால் பாகம் வைக்கிறேன் ஒன்றுக்கு முக்கால் அதுலேருந்து அப்படியே இந்த பக்கமும் மு முக்கால் முகம் தான் மார்பு வைக்கிறேன் முக்கால் முகத்துக்கு கொஞ்சம் கூட முக்கால் முகம் இல்லை முக்கால் முகத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட தான் மார்பு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அதே மாதிரி இப்போ இடைக்கட்டு இது தொட தொட வந்து ஒரு முகம் இது வந்து அப் அப்படியே அந்த முட்டி அந்த இது வந்து ரெண்டே கால் முகம் அந்த தொட தொட வந்து உயரம் வந்து ரெண்டே கால் முகம் அதை வச்சுருக்க மாதிரி ரெண்டு கூட போட்டிருப்பேன் அது முட்டி அதுலேருந்து அப்படியே நம்ம கண்ணோட்டம் வரையெல்லாம் இதுக்கும் பிரத்யேகமான அளவுகள் இருக்குது பட்டு நான் இதில் வந்து அப்படியே கண்ணோட்டமாக வரைஞ்சிட்டு அப்படியே இது இது பண்ணியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக இப்போ இப்போ போட்டு வரும் பாருங்கள் இது இந்த இடம் வந்து கழுத்து அந்த கழுத்து பகுதி இது முகம் அந்த முகத்தை வந்து லலாடத்தோடு சேர்த்து வரைகிறேன் அப்போ லலாடத்தோடு சேர்த்து வரையும் போது முகத்தை தனியாக பிரிச்சுறேன் பிரித்து தான் வரைகிறேன் அதுவும் இல்லாமல் கழுத்து கழுத்துலேருந்து தோல்பட்டை அந்த தோல்பட்ட வாக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ எப்படி என்ன இது எந்த மாதிரி அப்படின்றத உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக அப்படியே காமிச்சிருக்கேன் ஏன் இதுக்கு எதுக்காக நான் இந்த அளவுகள்லாம் வந்து விதிக்கு உட்பட்டு அந்த சிற்ப சாஸ்திர அளவுகளுக்காக விதி அளவுக்கு உட்பட்டு அமைக்கப்பட்டது அந்த ஒரு காரணத்தால் தான் உங்களுக்கு எளிமையான முறையில் இந்த வரைபடங்களையே எப்படி வரையலாம் நின்ற கோலத்தில் அப்படின்ட்டு வரைஞ்சி காமிச்சிட்ருக்கேன் இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் எப்படி எப்படி வேண்டோ அதை வரையறதுனால அது இப்போ எப்படி ஏன் ஏன் அப்படி திருப்பி வரைஞ்சேன்னா அதை பாருங்கள் இதை இப்போ தெரியும் இந்த ரெண்டு பக்கம் அந்த பக்கம் வைக்கிறேன் காலை உடம்பு கட்டான அழகு அப்படின்றாங்கள அந்த இது வந்து அந்த காலை உடம்புன்றது அந்த உடம்பை பாருங்கள் அந்த காலைக்கு ஏன் அந்த கம்பேர் பண்ணாங்கன்ட்டு அதை பாருங்கள் இது அப்படியே அந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் காலைனா என்ன எப்படி எப்படின்றது அப்படி காமிச்சிருப்பேன் அதுதான் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படியே அதோட தாத்தமான எப்படி என்ன ஏதுன்றதையும் லைட்டாக அப்படியே உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருப்பேன் சரியா இது கீழே ஒரு தாடையை காமிச்சிருக்காம அந்த காலைக்கு அந்த காலையோட கொம்பு வளைஞ்சிருக்க மாதிரி அப்படி வளைஞ்சிருக்கு அந்த காதை வந்து இறக்கி போட்டுட்டேன் ஏற்றி போடுவேன் திருப்பி அழைச்சிட்டு அதுமாதிரி அந்த காது வந்து கரெக்டாக மே மேலே ஏற்றி போடுவேன் இப்போ இது நெத்தியில் ஒரு மணி கட்டிங்களா அந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம் நாக்கு இது அந்த நாக்கு வந்து இந்த மூக்கை தொடுற மாதிரி இப்போ காலையோட வாட்டம் தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து அந்த காலையோட வாட்டத்துக்காக நம்ம சிற்பசாஸ்திரம் வந்து 
சிற்ப ஆகம சாஸ்திர நூல்கள்லாம் இதுதான் வலியுறுத்துது இந்த மாதிரி தான் அந்த காளையோட முகத்தோட அமைப்பில் தான் அந்த மனிதனோட இந்த கழுத்திலிருந்து நாபிகிஸ்தாரி வரைக்கும் அமைய வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்துது அதே மாதிரி இதை போட்டிருக்க பாருங்கள் அந்த காளைக்கு உண்டான தாடை தாடையிலேருந்து அதோடய திமிழ் திமிழையும் குறைச்சிருப்பேன் திமிழையும் குறைச்சிட்டு அப்படியே அதோடய பாதம் அப்படியே எடுத்து வச்ச பாதம் நவ் நவத்தியம் காட்டும் பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த பாதம் வந்துடுச்சா இந்த தாடை அந்த தாடையிலேருந்து ஆபரணங்கள் காட்டுறேன் எப்படி எப்படி வரணுன்ட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது காலை மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது மனிதனாக காலையான்னு தெரியாமல் மேலே ஒரு இனிமோ அலங்காரம் செஞ்ச மாதிரி அந்த காளையோட உடல் இருக்குது இப்போ அந்த வயிறு போட்டுடுறேன் சரிங்களா அப்போ திரும்ப கொஞ்சம் ஏற்றிடுறேன் சரி அப்படி அதுதான் இதில் உள்ள சுச் சூட்சமன்றது இது தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படி திரும்பி நிற்கிது பாருங்கள் காலை அப்படியே அப்படி திரும்பி அப்படியே திரும்பின பாவனையில் நிற்கிது பாருங்கள் அது தான் இதில் வேறு எதுவுமே எழுதுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு ஆக்ஸ் அந்த ஆக்ஸுன்றது காலை சரியா கம்பைண்டிங் வித் ஹூமன் பாடின்னு போட்டிருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் ஹூமன் பாடி அப்படின்னாக்கா அந்த எருதின் எருதின் முகத்தை ஒத்த உடல் கட்டமைப்பு அப்படின்னு தான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கான் தவிர வேறு எதுவும் எழுதலை இப்போ அதெல்லாம் அழிக்க அழிச்சிடும் அழிச்சிட்டு திருப்பி இப்போ அந்த அழிக்கப்பட்ட இடத்துலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கண்ணில் எவ்வளோ கண்ணுக்கு தெரியுமோ அதை அப்படியே வெளியில் கொண்டு வந்திருப்போம் இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் இமேஜை முடிஞ்ச அளவுக்கு அழிச்சிட்டேன் இப்போ அழிக்கலான்னு பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணி சரி எல்லாத்தையும் மொட்டை ஒட்டு மொத்தமாக அழிச்சிடுவோம் அப்படின்ட்டு அழிச்சிட்டேன் அழிச்சிட்டு யாரும் குழம்ப கூட அதில் திருப்பி அதை அழிச்சிடலான்ட்டு அழிச்சிட்டேன் பாருங்கள் அழிச்சிட்டேன்னா எதுக்கு அதுவும் வேணாம் போ இப்போ சுத்தமாக அழிச்சிட்டேன் என்ன தெரியுது இதில் சொல்லுங்கள் நீங்களே இப்போ இதில் தான் வரைய போகிறேன் இதுதான் அளவு இல்லாமல் நான் பாட்டுக்கு போடுறதுக்கு இந்த ஸ்டைலை விட்டுட்டு என்னை போட்டு நீங்கள் அளவு போட்டு போடுங்க போடுங்கன்னா நான் என்னத்தை பண்ணுவேன் ஆ உங்களுக்காகத்தான் இந்த அளவுன்றத நான் தொடுறேன் சரியா இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு அப்படியே கிருக்கி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கிற ஆள் இங்கே பாருங்க அது என்ன தெரியுதோ தெரியுதோ என் கண்ணுக்கு நான் நாலு கண்ணில் பார்த்தே எனக்கு புரியல உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ தெரியல அது முட்டி அப்படியே முட்டியை வரைஞ்சிட்டு வரேன் பாருங்கள் அப்படியே வரைஞ்சிட்டு அப்படியே அந்த காலை குத்துமதி போக வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த தொட ஸ்ட்ரைட் கோடு விட்டுட்டேன் அந்த மையக்கோடு வந்து எப்போதும் நிரந்தரம் இல்லை மையக்கோடுன்றது அந்த மையக்கோடு வந்து நம்மளுக்கு இரு மருங்கிலும் அளவு எடுக்கிறதுக்காக தான் உதவுறதுக்காக தான் அந்த மையக்கோடு லைட்டாக போட்டிருக்கேன் அந்த அது நிலையற்ற கோடு மையன்றது சரியா இங்கே பாருங்கள் இந்த இப்போ அளவுலாம் சொல்லிட்டு வரேன் ஒன்றுன்னா இதெல்லாம் டிசன் பண்ணுங்கள் இதுதான் முக்கியமானது இப்போ நல்லாடம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து அந்த மார்போட அகலம் வந்து முக்கால் முகத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட அந்த தாடையிலேருந்து அந்த ம முளைக்கன்றாங்கள்ல மார்போட முளைக்கண் தாடையிலேருந்து ஒரு முகம் அப்போ அரை முகம் அரை முகம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அந்த முளைக்கன் இப்போ இந்த இது வந்து இது வந்து எனக்குமானம் அதாவது கருங்கல்லையும் சரி எதுலேயுமே சரி ஈஸியாக எனக்குமானம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோடை போட்டு இந்த மாதிரி அந்த கோடை போட்டு அதில் எனக்குமானம் பண்ணிங்கன்னா அப்போ எங்கெங்கே பாருங்கள் மேடு பள்ளங்கள் தெரியுது இப்போ நெஞ்சு புடப்பாக இருக்குது அந்த தான் கழுத்துக்கிட்ட குழியாக இருக்குது அப்படி தெரியுதா இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் ஒரு ரூட் அதையும் அழிச்சிட்றேன் அழிச்சிட்டு சுத்தமாக போடுறேன் இப்போ சரியா இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் இது அந்த அந்த முளைக்கண்ணிலேருந்து ஒரு முகம் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் ஒரு முகம் அதே மாதிரி ஒரு முகம் வச்சு தாடையிலேருந்து கழுத்துலேருந்து ஒரு முகம் மார்பு அதுலேருந்து நாபி இப்போ கையை வரைஞ்சிட்டு வரேன் 
அந்த ஒரு முகம் வச்சு நான் கையை எப்படின்ட்டு இணைக்கிறேன் அந்த நாவி மட்டத்துக்கு அந்த முட்டி வரணுன்றது ஒரு விதி அந்த முட்டி அதுக்குள்ளே தான் முடிக்கிறோம் சரிங்களா எப்படி அமைக்கிறோன்றது அதுதான் அந்த முட்டி அமைக்கிறது அதுக்குள்ளே தான் அமைக்கிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு கோமுண்டேஸ்வரர் மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட்டு கோமுண்டேஸ்வரர் மாதிரி அமையுது பாருங்க அந்த ஒரு முகம் தான் அஸ்தம் அஸ்தம் வந்து அந்த அஸ்தம் விரலோடு சேர்த்து ஒரு முகம் தான் இது டோலத்தில் டோலம் டோலத்தில் இருக்க மாதிரியே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் டோல அஸ்தம்னுவாங்க ஒன்னே கால் முகம் அது அந்த இடம் வந்து ஒன்னே கால் முகம் தான் முன்னங்கை முழங்கை அப்படின்றது வந்து ஒன்னே கால் முகம் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த அளவு பரிமாணங்களை கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டு மனசில் பதிய பதிய வச்சுக்கிட்டு அழகாக போட்டிங்கனாலே ஈஸியாக போடலாம் எப்படி என்னன்றது எங்கே கரையணும் எப்படி வரணும் அந்த உருட்டி திரண்டி நம்ம செய்கிற தொழிலில் கூட பிடிக்கிற இதில் கூட உரு கரைவுகள்லாம் இருக்குல்ல டூல்ஸில் அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா இந்த கைகளுக்கெல்லாம் பெண்களோட கைகளுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பணங்களங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இல்லைன்னா பெண்களோட கைகளுக்கு மூங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க வலுவலுன்னு இருக்க மாதிரி இந்த காது காது வந்து ஏன் டக்குன்ட்டு கண்ணை வரையத்துக்கு முன்னாடி வரையிறேன்னா அது எனக்கு அது தெரியும் அந்த இடத்துல கண் இவ்வளோ தான் மட்டம் தான் வரும் அப்படின்றது தெரியும் அந்த கண் புருவ மட்டமும் காது மட்டமும் ஒன்றா வரணும் இப்போ ஆபரணத்தை போட்டு வரேன் சும்மா ஒரு ஆபரண அவுட்லைன் கோடு போட்டு வரேன் இதில் வந்து அவ்வளோதான் அந்த வளைவு சிறிதும் நெளிவுலாம் போட்டு அந்த பாருங்க அந்த கையை அந்த கையை திருப்பிட்டேன்னா அந்த இடத்துல ஒரு வளையல் மாதிரி காமிச்சாச்சு வளைய மாதிரி அடுத்தது இந்த கால் அந்த காலில் ஜானுன்ற இடத்துல இந்த மூன்று இது வளையங்கள் இப்போ முழுசாகவே ட்ரெஸ்ஸாக போட்டேன் பாருங்க என்னடா இவன் ஒரு புத்தரனா என்ன இது கோமண்டேஸ்வரனா திடீர்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக போட்டானே நினைக்காதீங்க படிப்படியாக மாறும் படிமங்களோட மாற்றங்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத நான் இதில் காட்டிட்டு வரேன் என்ன இப்போ ரெண்டு கையில் இருக்குது இது ரெண்டு கையில் இருக்கிறது நான் ஒரு அளவுக்காக தான் எடுத்துருக்கிறது பட் இந்த இதை வந்து வேறு மாதிரி மா மாற்றிருக்கேன் அதையும் பார்ப்பீங்க பாருங்க இதுக்கும் அளவு வைப்பேன் என்ன அளவு வைப்பேனா எப்படி என்ன அந்த ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு அந்த கீழே போடுறதுனால ஒரு கோடு அது கல்லில் கருங்கல் வேலையில் செஞ்சாங்கன்னா இதுதான் அந்த கருங்கல் வேலைக்கு பிடிமானம் வருது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே நிற்கிது பாருங்கள் என் கையை எங்கேயா நிற்கிதா பாருங்கள் அப்படியே வருது பாருங்கள் அது அது நம்ம குறி போடும்போதும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான்ட்டு நம்மளுக்குள்ளே பழகிடணும் அது பை சான்ஸ் சிமெண்ட்டில் செஞ்சாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வார்ப்பு கிரகம் செஞ்சாலும் சரி ஓடுதால் எப்படி வைக்கணும்னு வச்சாலும் சரி இல்லை அதான் பஞ்சலோகத்தில் செஞ்சாலும் ஓடுதாலெலாம் வைக்கிறீங்களே எங்கெங்கே வச்சா எங்கெங்கே ஓடும் எங்கெங்கே வைக்கிறது தங்கு தடை இன்றி ஓடணும் அப்படின்ட்டு வைப்பீங்க இல்லையா அதுதான் அதெல்லாம் மைனூட்டாக பார்க்கணும் சரியா அதுக்காக தான் அங்கே பாருங்க அது வந்து கொசுவம் லைட்டாக தொங்குது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இப்போ இதில் ஒரு அதில் ஒரு க இது போட்டோன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு இது வந்து உதர பந்தத்தை பூணூல் அந்த முப்பெரி நூல்களும் இந்த பக்கம் வந்து லெஃப்டில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த இடைக்கட்டில் சொல்லி இருக்க மாதிரி போட்டிருப்பேன் ரைட் சைடில் வந்து அப்படியே கீழே தொங்குற மாதிரியே போட்டிருக்கேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கையில் ஒரு காப்பு கை வலை இது வந்து தோ தோலில் வந்து வஸ்திரம் தோல் வலை தோல் மாலை அப்படின்ட்டுலாம் வரும் அது எல்லாமே இதில் எல்லா ஆபரணங்களும் காமிச்சிருப்பேன் இந்த காதலை சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அதுதான் வந்து தனக் குச்சி அளவு குச்சி முக குச்சி அப்படின்றாங்கல்ல ஒடிமட்டை அப்படின்றதுலாம் வந்து இது அவங்க வச்சுருப்பாங்க அப்படி மடித்து 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 வச்சுருப்பாங்க ஓடி மட்டையெல்லாம் எத்தனை மடிப்போ எத்தனை மடிப்பு மடித்து வச்சுருப்பாங்க அப்படியே அவங்க நீட்டிப்பாங்க 
ஆனால் நம்மள் அதாவது பஞ்சலோகத்தில் நம்மளில் வந்து முகம் தனக்குச்சி முகக்குச்சி அதுதான் இதை சாக் பீஸாக மாற்றி வச்சுருக்கேன் நான் வேறு எதுவும் இல்லை எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் ஒரு முகம் இருக்குது ஒரு முகம் இருக்குது ரைட் அவ்வளோதான் என்னோடய ஜோ என்னோடய நோக்கம்லாம் பாருங்கள் அந்த அளவுகளில் தான் அப்படியே இருக்குது இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற செக் பண்ணுறேன் போட்டுட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இருக்குது இப்படி பழகின கை எனக்கு அதனால தான் இப்போ எப்படி ஒன்றுமே இல்லை அழிச்சிட்டேன் அழிச்சிட்டு இப்போ உங்களுக்கு அந்த படிமத்தோட ஃபுல் இது அவுட்லைனாக அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் எந்த விதமான அதிகமான ஆவரணங்களும் காட்டாமல் ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு வந்துட்டேன் சரியா இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் வருது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் அந்த மாட்டோட இதோட இது அதில் இருந்து அது அதுக்கப்புறம் அழிச்சிட்டு அந்த பாடி எழுதி காமிச்சிட்டு காமெண்டேஷ் ஸ்டைலில் காமிச்சேன் அதுக்கடுத்தது இப்போ ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு இது பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ நாபிக்கு பாதி அந்த இடைக்கட்டு அதுக்கு கீழே தொங்க தொங்கல் மாதிரி இருக்குதுல்ல அந்த இது வந்து அது கொஞ்சம் லைட்டாக தொங்குற மாதிரி போட்டு காலோட இது இணையுது அதுக்கப்புறமேல இன்னும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கா இந்த இந்த இப்போ மேலே போடுறதுனால உங்களுக்கு அந்த இடம் தான் வந்து உஷ்ணேஷ்யம் என்றைக்குமே ஒரு விக்கிரகம் எடுக்கிறாங்கனாக்கா பாதாதி முதல் உஷ்ணேஷ்யம் வரைக்கும் தான் அளவு சரியா அதுதான் அவை அவை வாட்டின்னு சொல்லியிருக்கு நான் எற எத்தனையோ முறை சொல்லிட்டு வரேன் எறும்புக்கும் எஞ்சான் உடம்பு அப்படின்ட்டு அவை பாட்டி சொல்லியிருக்கு அப்போ எறும்புக்கும் எஞ்சான் உடம்புன்னும்போது நீ மட்டும் என்னடா நவதா நவம் அதாவது ஒம்பது முகக்கூரில் போட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் இது தெய்வாம்சம்னும் போது ஒம்பது அம்சத்தில் ஒம்பது முகக்கூர் அளவில் போட்டிருக்கேன் அப்படி நம்போது அப்போ இப்போ போட்டு வர்றது மகர பொறிமம் அந்த மகர பொறிமம் ரெண்டு இந்த பக்கத்தில் பாதி போட்டிருப்பேன் அந்த பக்கத்துலேயும் பாதி போட்டிருப்பேன் போட்டு அப்படியே ஒரு ஜடா மகடத்தை காமிச்சிருக்கேன் இது ஏன் ஜடா மகடம் காமிச்சேன் அப்படின்றது நான் ரீசன் சொல்கிறேன் சும்மா ஒரு உங்களுக்கு அளவுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை மட்டும் பாருங்கள் அதுக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறமேலு சொல்கிறேன் அதோடய விவரங்கள்லாம் என்ன நீங்கள் இப்போ நினைக்கலாம் என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட்டு இது அளவுக்காக போட்டு வரேன் சரியா போட்டேன் அப்படியே போட்டு ஜடாமல் எடுத்து எழுத்து விட்டுட்டு அவர் அதான் அது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றே முக்கால் ஒன்றே ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் ஒன்று இருக்கிற ரெண்டு மா ரெண்டு மடங்கு கூட வைக்கலாம் ஆயிரம் பத்தில் இடம் இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்றே முக்கால் வச்சுருக்கேன் சரியா அதுக்கு தகுந்தது தான் அந்த முகத்துக்கு தகுந்த உயரங்கள் தான் வந்து இந்த முதல் வகை முகக்கூறு அளவுகளில் வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ தான் அது போத அளவாக இருக்கும் புரியுதா இப்போ முருகனுக்கு வந்து கரண்ட மகுடம் அதே வந்து அம்பாள்களுக்கெல்லாம் சில இதுக்கெல்லாம் வந்து கரண்ட மகுடம் சுதர்சனா தேவிகளுக்கெல்லாம் கிரீட மகுடம் அப்படின்னும்போது இதெல்லாம் பார்க்கணும் எந்தெந்த மகுடங்கள் எப்படி எப்படி என்னென்ட்டு இப்போ வந்து இதில் வந்து மகரம் போட்டோம் ஒரு காலையில் இதில் வந்து வாலிகா குண்டலம் வாலிகா குண்டலன்றது வந்து அம்பாளுக்குள்ள ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு லலிதா சகசிரநாமத்தில் அருமையாக சொல்லுவாப்பில் இதை பற்றி சரியா அப்படின்னும்போது அந்த கண் வரைய தான் அந்த காது மட்டும் புருவம் மட்டும் இப்போ கண் அந்த முகத்தை மூணாக பிரித்து கண் மையம் வந்து லல்லாடத்து கிஸ்தாரியிலேருந்து கண் மையம் வரைக்கும் ஒரு கண் மையம் இல்லை கண் கிடைமட்டம் வரைக்கும் ஒரு பாகம் அப்போ கண் மையத்துலேருந்து கண் மையம்னு வச்சிங்கன்னா அந்த கண் மையத்துலேருந்து நாசி புடாந்தம் அது ஒரு பாகம் ஏற்கனவே சொன்னது தான் அதிலேருந்து கோஜின்ற தாடை கிஸ்தாரி வரைக்கும் ஒரு பாகம் அவ்வளோதான் இதை மூணாக பிரித்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் இதை போடுறீங்க சரியா இந்த வந்துருச்சு உங்களுக்கு அந்த முகாம்சம் சரியா இவ்வளோ தான் இது நம்ம அந்த அவுட் புட் எடுத்துட்டோம் இப்போ இது என்ன சுவாமி என்னன்னு நம்ம இன்னும் நிர்ணயிக்கல இல்லையா இப்போ நிர்ணயிப்போம் பாருங்க மகர குண்டலம் போட்டாச்சு நிர்ணயிச்சு நிர்ணயிச்சாச்சு மகர குண்டம் போட்டாலே அங்கே சிவன் ஆகி போயிடுது இல்லையா அப்புறம் என்ன நிர்ணயிக்கிறது அப்போ அந்த சிவனுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கையை தான் காமிச்சிருக்கேன் என்ன ஒரு அறிவாளித்தனமான செயலை பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் எடுக்காதீங்க அதனால தான் நான் கணக்கில் எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னேன் இது வந்து சிவன் எடுக்காதீங்க விஷ்ணு விஷ்ணுன்னு எடுக்காதீங்க முருகன் எடுக்காதீங்க எதுவுமே எடுக்காதீங்க சும்மா இந்த பக்கம் மகரம் 
மகர குண்டலம் போட்டால் இப்படி போடலாம் குண்டலம் போட்டால் இப்படி போடலாம் சரியா அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை தான் காமித்தேன் இதை ஒரு குண்டலமாக போடணுன்னா இந்த இது இந்த பக்கம் எப்படி போட்டுருக்குன்னா அதை மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுருக்கலாம் இப்போ மகரம் ரெண்டு பக்கம் வரணும் விஷ்ணுக்குனாக்கா மகரத்து இந்த மாதிரியே போட்டுருலாம் அதுக்காக தான் வித்தியாசத்தை காமிச்சேன் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ எழுதிட்டு வர நைன் ஃபேஸஸ் அவ்வளோதான் அந்த ஒம்பது முகங்கள் அப்படின்ட்டு நைன் ஃபேஸஸ் அப்படின்ட்டு ஏன் எழுத வரணும்னா உங்களுக்கு நினைவு இருக்கட்டும்னா வேறு எதுவும் இல்லை வரேன் இன்னும் வரேன் சொல்லிட்டு வரேன் நைன் ஃபேஸஸ் வித் மெஷர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்க ஒன்பது முகக்கூறு அளவு முகக்கூறு அளவுதால் தான் நான் அளவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ இந்த எழுதிட்டு வரேன் இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஐடோல் ஐடோல்னால் சிலை அப்படின்னும் போது இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஐடோல் நைன் ஃபேஸ் வித் மெஷர் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா கீழேருந்து மேலே எழுதியிருக்கேன்னு நினைக்காங்க மேலேருந்து கீழே எழுதியிருக்கேன் நினைக்காங்க எப்படி படித்தாலும் ஒன்றா தான் வரும் பட் ஃபார்மிங் ஃபார்மிங் வந்து ஒன்றா தான் வரும் இப்போ இது வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன என்ன என்னென்ன பண்ணலான்றத காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ இதில் வந்து இன்னும் இப்போ எழுதிட்டு வரும் பாருங்கள் காமன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நைன் ஃபேஸஸ் அதாவது பொதுவாக எல்லோரும் இப்போ கையாள்றது வந்து ஒன்பது முக முக கூறு அளவு தான் நம்ம கையாள்கிறாங்க அப்படின்றத எழுதியிருக்கேன் இந்த ஒன்பது முகக்கூறுன்றது வந்து நீங்கள் சிவா விஷ்ணு பிரம்மா அந்த மாதிரி சிலைகளுக்கெல்லாம் வந்து பிரம்மனுக்கு கோயில் கிடையாது பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்போ சிவா விஷ்ணு கந்தபடிமம் கந்தபடிமம் கூட கொஞ்சம் வரையும் புத் இந்த புத்த புத்தர்கள்லாம் வந்து நீங்கள் செய்யும்போது உத்தம தச உத்தம தசாலம்னு சொல்லுவாங்க அந்த உத்தம தசாலன்றது முதல் வகை கூறு அப்போ நூற்றி இருபத்தி நான்கு தேவாங்குளம் கொண்டது தான் வந்து உங்களுக்கு அமையுது அப்படின்னும்போது இந்த இடத்துல வந்து நான் அதை ஃபாலோ பண்ணலை பட் இப்படியும் போடலாம் அப்படின்ட்டு இது எதுக்காக போடுறதுனாக்கா உற்சவ பேரங்கள் பரிவார ஆலயங்கள் எப்படா சிவ சிவன் கோயிலில் வந்து உனக்கு பரிவார ஆலயம் வரும் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னும்போது இப்போ ஒன் அருவத்துலேருந்து லிங்க திருமணி இப்போ உருவமாக கொண்டு வரும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் காட்டணும் அப்போ இந்த அந்த சிவலிங்க அம்சத்துக்காக குறைஞ்சபட்ச அளவு தான் நம்ம எடு கையாள்கிறோம் பொருத்தத்து அந்த பொருத்தத்துக்காக எடுத்த லிங்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரணுன்னும் போது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் வந்து குறைய தான் செய்யும் அளவுகள் இது தான் முறை ஆயாதி பொருத்தத்துக்காக பார்த்தாக்கா அப்படி தான் வரும் ஆயாதி பொருத்தம் வந்து நம்ம கருவறையில் இருக்க மூல பேரத்துக்கு பார்க்குறோம் சரியா இது உற்சவ பேரம் அமைக்கும்போது அந்த கண்மட்டம் நாசி மட்டம் தாட மட்டம் மார்பு மட்டம் அப்படின்ட்டு மா தோள்பட்ட மட்டம் மார்பு மட்டம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு மட்டங்கள் இருக்குது அந்தந்த மட்டங்களில் நம்ம உற்சவ பேரங்கள் அளவு அளவுகளை எடுக்கிறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி பரிவார ஆலயங்களுக்கு அதுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் பிரதான ஆலய பிரதான விக்கிரகத்திலேருந்து அளவுகளை குறைச்சி தான் நம்ம செய்கிறோம் ஒன்று அதோட இதெல்லாம் ஏன் எதுக்காக முக்கியமாக இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணிக்கங்க அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டேன் சிவனுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ட்ரெஸ் இவ்வளோ தேவையாகி இந்த சிவனுக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு படிமத்துக்கு எவ்வளோ காட்டலாம் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் காட்டலாம் அப்படின்னா நான் இதை வந்து சிவனாகவே எடுக்கலை அதை முதல்ல தெரிஞ்சுங்க நிலாவை போட்டிருக்கேன் என்ன இந்த அண்டை கங்கையை போட்டாலும் போடுவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்படியும் காட்டலாம் அப்படின்ட்டு சரியா இது காட்டிட்டு இப்படியும் மாற்றலான்ற ஒரு விதிமுறைக்கு கொண்டு வந்திருப்பேன் சரியா அப்போ பேட்ரி சும்மா லோ ஆயிடுச்சுன்னு இல்லை இருந்தும் போட்டுட்டு தான் வந்தேன் இதே தான் இதே தான் வேறு எதுவும் மாற்றம் இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் மாற்றம் இருக்காது பட் அது அதே வச்சு அப்படியே மாற்றம் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்கள் அதையும் எப்படி மாற்றிருக்கேன் என்ன எப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அழிச்சிருவேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்கள் பார்த்துக்குவாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு ரசித்து என்ன ஏதுன்ட்டு நான் சொல் சொல்ல வர கருத்துக்களை உள்வாங்குங்க உள்வாங்கினீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சரியா இது வந்து 
எங்கே எங்கேயோ இருக்கீங்க நான் எங்கேயோ இருக்கேன் பட் கோச்சிங் எடுக்கிறது வந்து டைரெக்டாக இப்படி தான் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லித்தர மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லி தந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு லைவாக ஒரு பாடம் நடத்துகிற மாதிரி இதில் சொல்லிவிட்டு வரேன் வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது இந்த கொரோனா காலத்தில் அவங்கவுங்க அழகாக உட்காந்து ட்ரைனிங் எடுத்துருங்க முக்கியமாக இந்த இது வந்து பயன்படுத்துறீங்க இதுதான் ஒரு வாய்ப்பு இது கிடைக்காதெல்லாம் கஷ்டம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிங்க இதில் வந்து இந்த பக்கத்தில் தொடையில் வந்து விரல் கட்ட வரல் தொடுது அந்த அந்த பக்கத்தில் தொடலை அதாவது வலது பக்கம் தொடுது தொடல கட்ட வரல அதை பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சும்மா நம்மளோட ஒரு அவுட் அவுட்டில் என்ன தான் எடுத்துருக்கோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மற்றவங்க போட்டால் பிரச்சனைன்னு கேட்டுறாதீங்க அதுக்கு இல்லை எடு இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் இருக்கா குறையும் எடுத்து சொல்லணும்ல என்ன அதுதான் போட்டோம் என்னென்ன காட்டணும்னு காட்டியாச்சா பார்க்குறேன் என்ன குறை இருக்குது பார்ப்போம் குறையுதோ ஓகே இது வந்து நம்ம இதில் என்ன சொன்னால் லேடிஸ்க்கு மூங்கில் மாதிரியும் காட்டுவாங்க பனங்கிழங்கு மாதிரியும் காட்டுவாங்கன்ட்டு லேடிஸ்க்கு தான் இல்லை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இதுவாக வச்சுருக்காங்க கழுத்துக்கு சங்க சங்க சொல்கிறாங்க அந்த மூக்குக்கு எள்ளுப்பூவை வடிவமாக கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வடிவமைப்புகளை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எக்ஸாம்பிளாக நம்மளுக்கு ஆதியிலேயே வர்ணிச்சிட்டு போயிட்டாங்க சரியா அதே மாதிரி உதட்டுக்கு கோவை புலம் போல் உதடுகள் அப்படின்றாங்க அது இன்னும் பற்கள் முத்து போல பற்கள் அப்படின்ட்டு என்ன எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் எந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரி வர்ணனைகள்லாம் நிலவு போன்ற முகம் வட்டமாக இருக்கணுமா அந்த மாதிரி முக முகத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி அவ்வளோ வர்ணனைகள் வர்ணிச்சிட்ருக்காங்க அந்த பா அந்த உடலுக்கே ஒரு காளையை காளையோட உடம்பை புகுத்தி இந்த மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதை கண் கூட காம் காமிச்சிட்டேன் இந்த அளவுகள்லாம் போட்டு வரேன் பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது ஒன்றே முக்கால் ஜடா மகுடம் அதுக்கப்புறம் மேலே மேலே ரெண்டாவது வந்து முக்கால் பாகம் வந்து உஷ்ணிஷ்யம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே கழுத்து கால் பாகம் மார்பு ஒரு முகம் நாபி ஒரு முகம் மேற்றம் ஒரு முகம் அதிலிருந்து ரெண்டு முகம் தொட முட்டி கால் முகம் முன்னங்கால் ரெண்டு முகம் பாதம் கால் முகம் ஆக நாலரை நாலரை ஒன்பது முகக்கூறு அளவு தொடை ஒரு முகம் ஒரு முகம் அகலம் அதுக்காக நீங்கள் கரைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இந்த முன்னங்காலை வந்து அரை முகம் கூட வைக்கலாம் அதான் கணக்கு தொடர் ஒரு முகம் நம்பது கரவு வரணுன்னா அரை முகம் வச்சு அதுக்காக நீங்கள் ஜானுன்ற இடத்துல கரைச்சி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் சரியா பாருங்கள் நாலரை நாலரை ஒம்பது போட்டம் பாருங்கள் ஒம்பது ஒம்பது பார்ட்ஸ் ஒம்பது பாகங்கள் அப்படின்ட்டு ஆக்கிட்டேன் இதுதான் இப்போ இது வந்து அப்படியே இந்த இந்த அழிச்சு அழிச்சிட்டு அழிச்சிட்டு பாருங்கள் இதையும் அழிச்சிடுவேன் ஏன்னா அடுத்தடுத்தது உங்களுக்கு இதோட பரிணாமத்தை காட்டணும் நான் எப்படி என்ன மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க என்ன மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்கன்றத சுத்தம் சுத்தமாக இருக்கிற போட்டேன் அந்த அளவுகள் ஏன்னா போட்டு அழிச்சிட்டேன்ல டக்குன்ட்டு அந்த என்னெல்லாம் இல்லை இந்த அளவே இருக்குது இந்த போட்டாச்சு இப்படி தான்ட்டு குறுக்களவு வாயாலே சொல்லிட்டேன் சாக்விஷ்லேயும் வச்சு காமிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பார்த்து அப்படியே தள்ளி தள்ளி பார்க்காம அழகாக என்ன சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி எங்கே வைக்கிறேன் எந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு உன்னிப்பாக பார்த்து போட்டிங்கன்னா இது போட்டிங்கன்னா போட்டுடலாம் இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ சொன்னால இது தான் மாற்றம் அதை போட்டோம் பாருங்கள் இப்போ தான் பேட்ரி லோ ஆகிடுச்சு அப்புறமேல் சார்ஜ் போட்டு இது போட்டது அதுக்குள்ளே சரி சும்மா கை சும்மா நிற்கலை அதே இது தான் வேறு எதுவுமே மாற்றம் இல்லை அதே இது தான் அந்த புளித்தோல் ஆடையும் நான்கு அஸ் கரங்களையும் மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா மேலே போட்டிருக்க பிறைக்கும் இந்த போட போகிற கங்கைக்கும் உரியது சிவன் நெற்றிக்கண்ணை காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னும்போது சிவம் சிவனை போட்டுட்டு முழுசாக ட்ரெஸ்ஸாக போட்டால் முட்டாள்தனமாக தான் அதனால தான் உங்களுக்கு அது அளவுக்காக நான் போடப்பட்ட படம்னு சொன்னேன்
கோமுண்டேஸ்வரன் சொன்னேன் அப்படியே ஒரு வரைபடமும் அப்படியே அவுட் லைன் புட் அவுட் அவுட் புட் லைன் காட்டினேன் அதில் நான் காலையோட உடம்பு பாடி என்னன்னு காமிச்சேன் எனக்கு மன காமிச்சேன் எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு இப்போ சிவன் சிவனோட இதுக்கு வந்துட்டேன் புரியுதா இதுதான் செய்கிற முறை இதில் கூட அழித்ததில் கூட பாருங்கள் கீழே இருக்க நடுவில் இருக்க இடத்த கூட விட்டிருப்பேன் இது பிடிக்கட்டை அந்த இடத்துல போகிறோம் பாருங்கள் அந்த அஷ்டத்தில் அது வந்து பிடிக்கட்டைன்னு போடுவாங்க அந்த அஷ்டம் தண்ணி தட்டும்போது உடஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு இது பஞ்ச இதே பஞ்சலோகத்தில் செஞ்சாங்கனாக்கா வந்து ஓடுதால் வச்சு இது வைப்பாங்க அது பஞ்சலோகத்தில் இதே வந்து குலைகார சாந்து குலைகார சாந்துனா சுண்ணாம்பு அப்படின்னும்போது சிமெண்ட்டு சிமெண்ட்டில் செய்யும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிங்லாம் தேவையில்லை கட் பட்டு கம்பியோட ஸ்ட்ரென்த்லாம் நம்ம ஜல்லியை வச்சு ஒட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடும் இல்லையா அதே மாதிரி புடைப்பிச்சிருப்பங்களுக்கு எந்த ஒரு பிடிமான கட்டையும் வேண்டாம் அதுதான் புடைப்பிச்சிருப்பேன்மாச்சு சோரோடு ஒட்டியிருக்க சித்திரம் அத்த சித்திரம் அத்த பாஷானோ அப்படின்ற மாதிரி அதுலேயே வந்துடுறதில்ல உங்களுக்கு அதனால் இது வந்து சித்திரத்தில் வரைஞ்சிருக்கேன் பட்டு அது இந்த மான் ஒன்று போடுறோம் பாருங்கள் மான் வந்து அப்படியே அந்த காது மட்டத்துக்காக போட முடியாது பட் அதை காது மட்டத்துக்குள்ளே தான் நம்ம போட்டு ஆகணும் வேறு வழி இல்லை காது மட்டத்தில் தாண்டக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டம் இல்லை அது தாண்டக்கூடாது எப்படி போடலாம் அப்படின்றது யோசி யோசித்து போடுறேன் சரிங்களா என்ன அதே மாதிரி அதை போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா தாவது தாவே ஒரு தோல் பட்டியல் நிற்கிற மாதிரி நிற்கிது மான் இந்த கை கூட மாற்றுவோம் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் குறைப்பேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் எது ஒன்றுமே அளவும் இருக்கணும் கண் கண்ணுக்கு கண் லட்சணத்துக்காகவும் அமையணும் அதை மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து அதுதான் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை சரியா அது கங்கையும் சும்மா ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் கங்கை அப்படி இருக்க மாதிரி இது பாருங்கள் இப்போ போட்டு வரோம் பாருங்கள் இது தான் வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே போட்டால் அழிச்சலாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு இது எதுக்காக போடுறன்றத பாருங்கள் மெயினாக இந்த மாதிரி தான் நான் ட்ராயிங் போடுறது அளவே வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்காக தான் நான் அளவு கற்றுறணுன்றதை நான் உங்களுக்காக தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எனக்கும் நினைவுகள் வர நினைவுகள் வரணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு அப்படியே ஊறின ஊறுனது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அளவு இல்லாமல் தான் போட்டு வரேன் என்ன எங்கே எடுக்கணும் எங்கே இருந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு போட்டு வந்துடும்னு வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே என்ன ஆரம்பிப்பேன் அங்கே என்ன ஆரம்பிப்பேன் இல்லை எதில் வேணாலும் போட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பழகிட்டாக்க எங்கே வேணாலும் எதில் இருந்தால் ஆரம்பிச்சாலும் மனசுக்குள்ளே அளவு பதிஞ்சிருந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் போட்டு போகலாம் அது மேலே எழுத போகிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு இந்த மேலே எழுதுகிறோம் பாருங்கள் இந்த எழுதுறதுக்கு என்ன எழுதிட்டு வரணும் வேறு வேறு எதுவும் எழுதலை திஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் தியார் இஎஸ்எஸ் ட்ரெஸ் இஸ் நாட் ஃபார் லார்ட் சிவா இந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து சிவாவுக்கு இது பண்ணாதீங்கன்னு ஒரு அங்கே ஒரு சீல் குத்திட்டேன் புரியுதுங்களா என்னோடய தப்புன்றது இல்லை நான் உங்களுக்கு அதை ப ஏற்கனவே போட்டது தவறு இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு எடுத்து காமிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இது எங்கெங்கே யார் யாருக்கு வரும்ன்றதையும் காமிச்சிருப்பேன் சரியா அதே மாதிரி மறைக்கிறனும் இப்போ எடுத்துட்டேன் ரைட்டு சொன்னால் இந்த கையை குறை பண்ணிட்டு அதுதான் ஃபைனல் பாருங்கள் ஃபைனலில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு வரேன்னா நோத்திட்டேன் இப்போ அழிச்சிட்டேன் பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் அழிச்சிட்டா இப்போ நடுவில் ஒரு எவரும் இது ஒன்றும் அழிக்கல அது லாஸ்ட்டில் அஷ்டில் போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்கள் நடுவில் இருக்குல்ல அந்த முட்டிக்கு கீழே ஒரு வஸ்திரம் தொங்குது பாருங்கள் அதை அழிக்காமல் விட்டுருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் கவனிக்க வேண்டியது அப்படியும் போடலான்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து 
அந்த இடத்துல வந்து பிளெயினாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை காமிச்சு விடலாம் ஒரு கருக்கை காமிச்சு விடலாம் அப்படின்னு போடலான்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் நம்மளுக்கு தேவை நம்மளுக்கு அந்த புளி தோலோட தான் தொடையோடு நிற்கிதா அது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு அந்த இடைப்பட்ட பாகத்தில் நம்மளுக்கு என்ன வேணால் செஞ்சுட்டு போகலாம் நம்ம காலை உருட்டி திரட்டி கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் கால் போடும்போது கூட மையம் போட்டு போட்டிங்கனாக்கா அந்த மையம் வந்து கட்ட வரல இறங்கணும் சரியா பாருங்கள் அந்த விரல் கொஞ்சம் சரியில்லை அதுக்காக கொஞ்சம் மாற்றுறேன் எனக்கு திருப்தி ஆணிச்சுனா தான் கொஞ்சம் அதை விடுவோம் போலக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டிக்காக தள்ளப்பட்டிருக்கு என்ன பண்ணுறது அந்த பிடி பிடிக்கட்ட போடணும் அந்த பக்கம் மறந்துட போகிறேன் அந்த இதில் அந்த சாக் பீஸ் வந்து போடுறது பெருசு இல்லை போடும்போது அந்த எந்த விதமான ஒரு உங்களுக்கு அந்த கை வந்து உக்காரக்கூடாது அந்த வரும் அந்த மூ இந்த ரெண்டு விரலும் மூணு விரல் தான் எனக்கு அந்த மூணு விரல் தான் அந்த மூணு விரல் தான் பிடிச்சிட்டு நான் போட்டு வரேன் சரியா அந்த பாருங்க அந்த அம்புக்குறி போட்டு போட்டு வரல அது இந்த பக்கம் ட்ரெஸ்ஸு ஃபார் லார்ட் விஷ்ணு இந்த 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 அமைப்பு வந்து விஷ்ணுக்கு காமிக்கலாம் பிரம்மாவுக்கு காமிக்கலாம் சுப்பிரமணியருக்கு காமிக்கலாம் பார்வதி இந்த மாதிரி தேவதைகளுக்கெல்லாம் காமிக்கலாம் காளி துர்க்கை இந்த மாதிரி பெண் வடிவங்களுக்கு ஆண் வடிவங்களுக்கு அது அதுக்கு ஒரு ஒரு மாற்றங்களை காமிச்சு நம்ம போடுறோம் இல்லைங்களா அப்படின்போது இதை போட்டேன் இந்த இந்த அந்த அம்புக்குறி வந்து ஒரு சுழற்சியில் வந்து வந்து நிற்கிதுனாக்கா இதுக்காக நான் அதோடய கண்டினியூஸ்க்காக போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி போடுறோம் ஏன் இது போட்டிருக்குனாக்கா இப்படித்தான் சிவனுக்கு உள்ள அம்சம்னு போட்டாச்சு உங்களுக்கு இப்போ வந்துருச்சா சிவன் இது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டது வந்து மக மகர குண்டலம் போட்டிருக்கேன் சந்திரனை காமிச்சிட்டேன் சிவன் நினச்சிட்டேன் முழுசாக போட்டிருக்கான்னு நினைக்கலாம் இப்போ அதையே மாற்றிட்டேன் மாற்றி சிவ சிவன் அம்சமாக கொண்டு வந்துட்டேன் சரியா இது வந்து ஒம்பது ஒரு அளவில் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதை அழைச்சிட்டு திருப்பி இது பண்ணுவோம் பாருங்கள் இதை அழைச்சிட்டு ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை பட் பட் ஃபைனல் ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த நடுவில் இருக்கிறது கேப்லாம் எடுத்துகிட்டு கோடு கோடாக போட்டுட்டு எப்படின்றத காமிச்சிருப்பேன் அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை போடும்போது கவனமாக போடுங்க படங்கள்லாம் இந்த அஷ்டங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி போடுங்க அபயம் வரதம் அப்படி டபக்குன்னு தூக்கிட்டு போடுற மாதிரி போடாதீங்க எந்தெந்த மட்டத்தில் எவ்வளோ இருக்கணும் என்ன ஏது அப்படின்றத பாருங்கள் பார்த்து அழகாக போடுங்க அதுதான் என்னோடய விருப்பம் படிப்படியாக கற்றுக்கிட்டு போகலாம் சரியா சரி பார்த்துட்டு இப்போ பாருங்கள் இன்னும் இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த ட்ராயிங்ஸு ஓகேவா இது கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டேன் கீழே என்னோடய சைனை வச்சுட்டேன் அந்த நடுவில் சொன்னல வஸ்திரம் அதையும் அழிச்சிட்டேன் ஓகே எல்லோருக்கும் என்னோடய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பார்க்குறவங்க இது வீடியோ பிடிச்சிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சொல்லிவிட்டு முக்கியமாக இந்த வீடியோ வந்து பயனளிக்கும் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அவங்க இது பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் ஹேவ் ஏ நை